Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, I am Sandil Nathan. Monday Motivation, we will talk about a good story. Kadaul Enge Apdinger Rada. One of the Ramu Apdinger Rada is all Vasitu Vandare. Our Kadaul Mela Bakti Romba Jasti. The Anamo Koila Poi, Tani Uti Kalivudware. Over Nal Moon Vela Kadaul Kupuja Sinji Vali Patikita Vandare. Urnal our Walter Gramatala, Todan the Malapenjikate and the Nala Vella Abaya Echerke Vidatanga. அதனால ஊர் மக்கள் எல்லாம் ஊரை விட்டு காலி பண்ணி போயிட்டு இருந்தாங்க அப்போ ஒரு ஆள் ராமு கிட்ட வந்து தம்பி வாப்பா நம்ம மேட்டு பகுதிக்கு போறலாம் கொஞ்ச நேரத்துல வெள்ளம் வந்துரும் நம்ம உயிருக்கு ஆபத்து ஆயிரும் அப்படினு கூப்டாரு அதுக்கு ராமுவோ உங்க உதவி எனக்கு தேவை இல்ல கடவுள் நேர்லயே வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாரு நான் அந்த அளவுக்கு கடவுளோட சிறந்த பக்தன் நீங்க போங்க அப்படினு தட்டி கழிச்சிட்டாரு கொஞ்ச நேரத்துலயே வெள்ளம் ಜಾஸ்தியாகி முளங்கால் வரைக்கும் தண்ணி போக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ நிறைய பேர் ஊர்ல இருந்து மாட்டு வண்டியை கட்டிக்கிட்டு அவங்க தப்பிச்சு போக ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப ஒரு மாட்டு வண்டில போனவர் ராமு கிட்ட வந்து ராமு உன்னோட திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு எங்க மாட்டு வண்டில ஏறிக்கோ நம்ம மேட்டு பகுதிக்கு போயிரலாம் இல்லனா வெள்ளம் வந்து நம்ம உயிர்க்கே ஆபத்து ஆயிரும் அப்படினு சொன்னாரு அப்ப ராமுவோ உங்க உதவி எனக்கு தேவ இல்ல கடவுள் நேர்லயே வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாரு நீங்க கிளம்பி போங்க அப்படினு அவரோட உதவியையும் தட்டி கழிச்சிட்டாரு அதுக்கு அடுத்து வெள்ளம் கழுத்து வரைக்கும் போக ஆரம்பிச்சிருச்சு ராமு அவரோட குடிசையோட மேல உச்சில உட்கார்ந்திட்டு இருக்காரு அப்போ ஊர் மக்கள்லாம் படகுல தப்பிச்சி போயிட்டு இருக்காங்க அப்போ படக ஓட்டிட்டு போன ஒருத்தர் வந்து தம்பி என் படகுல வந்து ஏறிக்கப்பா நான் உன்னை மேட்டு பகுதியில கொண்டு போய் விட்டுறேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வெள்ளம் அதிகமாகி நம்ம உயிருக்கே ஆபத்து ஆயிரும்பா அப்படின்னாராம் அப்பவும் ராமு என்ன சொல்லிட்டாரு உங்க உதவி எனக்கு தேவையில்ல கடவுள் நேர்லயே வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாரு நீங்க போங்க அப்படின்ட்டாரு கொஞ்ச நேரத்துல வெள்ளம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகி ராமு வெள்ளத்துல மூழ்கி இறந்து போனாரு இறந்து போன ராமுவோட ஆவி மேலகத்துக்கு போனுச்சு அங்க போன அவரோட ஆன்மா நேரா கடவுள் கிட்ட போய் கடவுளே இது எந்த விதத்துல நியாயம் ஓ மேல நம்பிக்கை இல்லாத மக்களை எல்லாம் நீ காப்பாத்திட்ட உன்னை மட்டுமே நம்பிக்கிட்டு இருந்த உன்னோட சிறந்த பக்தனான என்ன கைவிட்டுட்டியே அப்ப மத்த மக்களுக்கு இது ஒரு தப்பான உதாரணமா போயிடாத மத்த மக்களுக்கு எல்லாம் உன் மேல எப்படி நம்பிக்கை வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாரு அப்போ கடவுள் சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாரா தம்பி ராமும் ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ ஒவ்வொரு செகண்டும் இந்த உலகத்துல கோடான கோடி மக்கள் என்னை நோக்கி வழிபடுறாங்க கோடான கோடி மக்கள் கோடான கோடி உதவிகளை என்னை நோக்கி வழிபாடா கேட்கிறாங்க அத்தனை மக்களுக்கும் நான் நேரில் போய் உதவி செய்யறதுங்கிறது முடியாத காரியம் அதனால தான் மக்கள் உருவத்தில் என்னோட உதவிகளை மற்ற மக்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் அதை நீங்கள் தான் புரிஞ்சுக்கணும் உனக்கு மூணு தடவை நான் உதவி செஞ்சேன் ஃபஸ்ட்டு வழிபோக்கர் வந்து உன்னை கூப்பிட்டாரு நீ தட்டி கழிச்சிட்ட ரெண்டாவது மாட்டு வண்டியில் வந்தவர் வாப்பா தப்பிச்சு போயிடலான்னு அவர் மூலியமாக உதவி அனுப்புனேன் அதையும் நீ தட்டி கழிச்சிட்ட மூணாவது படகுல போகிறவர் மூலியமாக உனக்கு உதவி அனுப்புனேன் அதையும் நீ தட்டி கழிச்சிட்ட நீ தட்டி கழிச்சது மனிதர்களோட உதவி அல்ல கடவுளோட உதவியை தான் அப்படின்னு சொன்னாராம் அப்போ தான் ராமுவுக்கு புத்திக்கு பட்டுச்சான் கடவுள் நேரில் வர மாட்டார் கடவுள் மக்கள் மூலியமாகவே மக்களுக்கு உதவிகளை அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது அதாவது நீங்கள் இப்போ இருக்கீங்கன்னா காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் உங்கள் பேரண்ட்ஸை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்பா வெளியில் போய் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி சம்பாரித்து கொண்டு வராரு அம்மா மூணு வேலை சலிக்காமல் டெய்லியும் நமக்கு சமைச்சு போடுறாங்க நம்ம துணிமணிகளை துவச்சி போடுறாங்க நம்மளை கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்துக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்க கொஞ்சம் டென்ஷனில் ஏதோ ஒரு வார்த்தை நம்மளை திட்டிட்டாங்கன்னா அதை ஒரு இஷ்யூவாக்கி எப்படி நீங்கள் திட்டலாம் அப்படின்னு அவங்கக்கிட்ட கோவமே படக்கூடாது அவங்கெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரிகிற உயிருள்ள கடவுளுங்க நம்ம பேரண்ட்ஸு அதே மாதிரி தான் நம்ம கூட பிறந்தவங்களும் அவங்கக்கிட்ட போய் சின்ன வயசுக்காரங்க கிட்ட போய் போட்டி போடக்கூடாது பெரிய வயசு வயசா இருக்கிறவங்க அண்ணா அக்காவா இருக்கவங்க கிட்ட போய் சண்டைக்கு போய் அவங்கள தரக்குறைவா அப்படியே நீ வா போ வாடா உனக்கு என்னடா தெரியும்னு வார்த்தைகள்லாம் விட்டு அவங்க மனசை காயப்படுத்தக்கூடாது வயசுல பெரியவங்க கிட்ட விட்டு கொடுத்து போகணும் வயசுல சின்னவங்க கிட்ட நம்ம பெருந்தன்மையோட நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்க மனசுல எப்பவுமே வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையும் சரி உங்களுக்கு உதவி செய்யறாங்களா உபத்திரம் செய்யறாங்களா உங்களை பழி வாங்குறாங்களா உங்க மேல பொறாமப்படுறாங்களா அதெல்லாம் நீங்க யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க நீங்க எப்படி அடுத்தவங்க கிட்ட இருக்கீங்க நீங்க நட்போட இருங்க அன்போட இருங்க பண்போட இருங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு யார் எந்த விதத்தில் உதவி செஞ்சாலும் கடவுளே அவங்க ரூபத்தில் வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்கிறதா நினச்சி அவங்கக்கிட்ட நன்றியுணர்வோடு நடந்துக்குங்க வாழ்க்கை அமைதியாகவும் வெற்றிகரமாகவும் அமையும் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங